আচ্ছা থাইলাকোয়াডে ক্লোরোফিল এ বি জ্যান্থোফিল ক্যারোটিন এরকম লিপিড এনজাইম জাত বেশ কিছু পদার্থ থাকে যেগুলোকে একত্রে কোয়ান্টাসম বলে এখানে দেখো তোমার আসলে কাদেরকে কোয়ান্টাসম বলে এরকম কোনো কিছু জানার প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র এটুকু জানবা যে থাইলাকোয়াডে কোয়ান্টাসম নাম একটা জিনিস আছে বা তোমাদের প্রশ্ন যদি এরকম আসে যে কোয়ান্টাসম কোথায় পাওয়া যায় এটা যদি ব্রড সেন্সে আসে এরকম আসতে পারে যে ক্লোরোপ্লাস্টে ক্লোরোপ্লাস্ট না থাকলে আরও স্পেসিফিক থাকলে থাইলাকোয়েডে এরপরে দেখো তোমার প্রতিটা ক্লোরোপ্লাস্টে সাধারণত চল্লিশ থেকে ষাটটি তোমার গ্রানাম সরি গ্রানা দেখা যায় এটা যেহেতু প্লুরাল ফর্মে আছে আর এই ধরনের একটা চল্লিশের সাথে একটা মিল রেখে একটা তথ্য তোমরা পড়ে আসছিলে যখন তোমরা লাইসোসম পড়ছিলে সেখানে কিন্তু চল্লিশ বা পঞ্চাশটি এনজাইম ছিল আমি কাছাকাছি তথ্যগুলো বারবার মেনশন করার একটা মাত্র কারণ হচ্ছে যে তোমরা যখন বই পড়া শেষ হয়ে যাবে তখন কাছাকাছি তথ্যগুলো অনেক বেশি তোমরা ঝামেলায় পড়ে যাবা তোমরা এই তথ্যগুলোকে আলাদাভাবে স্পেসিফিকভাবে মনে রাখার জন্য যখন আমি তথ্যগুলো বলি ট্রাই করবা পাশে এই যে এরকম ফাঁকা যে জায়গাগুলো থাকে এরকম ফাঁকা যে জায়গাগুলো থাকে এখানে লিখে রাখা যাতে করে তোমরা কনফিউশনে না ভুগো এরপরে দেখো আসে স্ট্রোমা ল্যামেলি যেটা আসলে তোমার এই গ্রানামগুলোকে যুক্ত করতেছে পরে ফটোসিনথেটিক ইউনিট ও অ্যাটিপি সিনথেসিস এইখানেও দেখো তোমার কিন্তু মাইটোকন্ডিয়ার সাথে খুব একটা মিল আছে মাইটো ইন্ডিয়াতে কিন্তু ছিল এটিপি সিনথেসিস অ্যান্ড তোমার প্লাস ছিল ইটিসি তাহলে এটাও কিন্তু লিখে রাখতে পারো তোমার ক্লোরোপ্লাস্ট এবং মাইটোকন্ডিয়ার মধ্যে কিন্তু এটা ডিফারেন্স মানে তোমার প্রশ্ন কিন্তু এরকম থাকতেই পারে যে ক্লোরোপ্লাস্টে কোনটি থাকে তখন কিন্তু তোমার ফটোসিনথেটিক ইউনিটের বদলে যদি ইটিসি দিয়ে রাখে তাহলে কিন্তু তোমরা আসলে কনফিউশনের জন্য না পড়ে যাও মাইটোকন্ড্রিয়ার মতো ক্লোরোপ্লাস্টেরও কিন্তু নিজস্ব একটা ডিএনএ এবং রাইবোসোম আছে এবং এই রাইবোসোমের কারণেই কিন্তু এরা আসলে নিজস্বভাবে প্রোটিন বা নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষ করতে পারে এখন দেখো আমাদের ক্লোরোপ্লাস্টে মেনলি কি থাকে ক্লোরোফিল এ বি এর বাইরে ক্যারোটিন এবং জ্যান্থোফিলও থাকে বাট ক্লোরোফিল এ আর বির পার্সেন্টেজটা কত ক্লোরোফিল এ যেহেতু ফার্স্ট লেটার আমরা বুঝতে পারি যে এটার প্রাধান্যটাও এইখানেও বেশি থাকে পার্সেন্টেজের ক্ষেত্রে সেভেন্টি এবং ক্লোরোফিল বি 25% ফাইভ পার্সেন্ট ক্লোরোপ্লাস্টের কাজগুলো কি ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোজ বা প্রধান কাজটা কি সেটা খুবই অবভিয়াস যে সরকার যত খাদ্য তৈরি করা এবং আমরা এইটার মাধ্যমে কিন্তু এটাও বুঝতেছি যে যখন সূর্যের আলো আসতেছে অর্থাৎ সৌর শক্তিকে কিন্তু জৈবিক শক্তি তথা সরকারের রূপান্তর করতেছে এই তথ্যটা দেখো দুই নম্বর পয়েন্টে আছে এরপর দেখো বায়ুর যে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে সেটা কোয়ান্টাসমে আবদ্ধ করে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড কোথায় আবদ্ধ হয় কোয়ান্টাসম কোয়ান্টাসম কোথায় থাকে থাইলা কোয়াইডে তাহলে দেখো কার্বন কোয়ান্টম এরা কিন্তু একটা মিল আছে একটু মনে রাখতে হয়তো হেল্প হইতে পারে এই তথ্যটার সাথে আমরা অলরেডি পরিচিত হয়ে গেছি তিন নম্বর এবং সূর্য আলোকের সাহায্যে এডিপিকে এটিপিতে রূপান্তর করে এটিপি জানিয়ে আমরা জৈব মুদ্রা বলা হয় এডিপি আসলে তোমার এডিপির সাথে যখন ইনঅর্গানিক ফসফেট মিলিত হয় এবং সূর্য আলোকের উপস্থিতি মেনলি আসলে তোমার এটিপিতে পরিণত হয় যদিও সূর্য আলোকের উপস্থিতি এখানে ম্যান্ডেটরি না আচ্ছা এরপর দেখো ফটো রেসপিরেশন করা এইটা তথ্যটা এইখানে না পড়লেও চলবে কেননা আমরা যখন উদ্ভিদ শরীর তত্ত্ব পড়ব উদ্ভিদ এইখানের থেকে মনে রাখলে ভালো উদ্ভিদ শরীর তত্ত্ব অংশে আমরা একটা ফটো রেসপিরেশন নামে একটা মেকানিজমের সাথে পরিচিত হব এবং সেইখানে কিছু আমরা কিছু অঙ্গাণুর সাথেও জানবো যে অঙ্গাণু স্পেসিফিকভাবে উদ্ভিদ কোষে কিছু অঙ্গাণু আছে যেগুলোতে ফটো রেসপিরেশন ঘটে সব জায়গাতে কিন্তু ঘটে না এরপর দেখো সাইটোপ্লাজমিক ইনহেরিটেন্স এটাও কিন্তু মনে রাখা খুব টাফ হওয়া উচিত না কেননা এদের নিজস্ব ডিএনএ আছে আর ডিএনএ মূলত ইনহেরিটেন্সের কাজ করে এই জন্য সাইটোপ্লাজমিক ইনহেরিটেন্সে ক্লোরোপ্লাস্ট ভূমিকা রাখে আমরা বেশ কয়েকবার কিন্তু আসলে মাইটোকন্ড্রিয়ার সাথে ক্লোরোপ্লাস্টের তুলনা করে ফেলছি আমরা অনেকবার এই মিলগুলার সাথে পরিচিত হয়েছি বা স্পেসিফিকভাবে ক্লোরোপ্লাস্টের সাথে পরিচিত হলে প্লাস্টিডও বলতে পারি যেহেতু ক্লোরোপ্লাস্ট প্লাস্টিডের একটা অংশ এখন আমরা এদের পার্থক্যটা একটু বোঝার ট্রাই করি যাতে আমরা দুটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারব দেখো মাইটোকন্ড্রিয়া এবং প্লাস্টিডের মধ্যে পার্থক্য আমরা সবাই জানি যে প্লাস্টিড মূলত রঞ্জক পদার্থের জন্য ফেমাস আর লিউকোপ্লাস্টে যদিও রঞ্জক পদার্থ নেই এটাও কিন্তু ডিফাইন করতে যে রঞ্জক পদার্থ আসে কি নেই কিন্তু তোমার দেখো আমাদের মাইটোকন্ড্রায় ক্লিয়ার কাট কোনো রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতি নেই এই রঞ্জক পদার্থের কারণে কিন্তু আমরা সাধারণত কিন্তু আমাদের মানুষ যারা আসি বা আমাদের আশেপাশে ম্যাক্সিমাম যে প্রাণীগুলো দেখি ম্যাক্সিমাম না সব প্রাণীগুলাতেই তোমার আসলে কিন্তু ই থাকে না প্লাস্টিক থাকে না 
শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষে থাকে কিন্তু মানুষ বা সরি যে কোনো প্রাণী বলো বা উদ্ভিদ বলো সবারই কিন্তু শক্তির প্রয়োজন সো মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে এবং মাইটোকন্ড্রিয়া যে অন্তপর্দা ছিল এটা কিন্তু দুইটা পর্দা ছিল অন্তপর্দা কিন্তু ভিতরের দিকে ভাজ হয়ে তোমার আসলে তোমার এক একটা কক্ষের মতো তৈরি করছিল এই জন্যই দেখো এই যে অসম্পূর্ণ প্রকষ্ঠে বিভক্ত ছিল এগুলো কিন্তু প্লাস্টিডে আমরা কিন্তু ওরকম কোনো কিছু দেখিনি আমরা থাইলাকোয়েট দেখছি থাইলাকোয়েটে কিছু স্তূপ দেখছি স্ট্রোমা ল্যামেলি দেখছি বাট আমরা কিন্তু কোনো ধরনের প্রকষ্ঠ দেখিনি এখন দেখো মাইটোকন্ডে আমরা জানি এটাকে তোমার শক্তি শক্তি ঘর বলা হয় কোষে কোষের পাওয়ার সেল বলা হয় এই জন্য এর কাজ প্রধান কাজ শক্তি উৎপন্ন করা এবং প্লাস্টিকটা হচ্ছে খাদ্য তৈরি করা এর বাইরে আমরা জানি কি লিউকো প্লাস্ট কিন্তু খাদ্য সঞ্চয় করে কিন্তু মাইটোকন্ডে এরকম কোনো বৈশিষ্ট্যের সাথে আমরা পরিচিত হইনি সেই কথাটাই দেখো এখানে বলা হয়েছে আর আমাদের যে মাইটোকন্ডে এবং প্লাস্টিক এদের গাঠনিক উপাদানে একটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট দুইটা মানে মিল জাতীয় উপাদান হচ্ছে প্রোটিন এবং লিপিড এর বাইরে দেখো ক্লোরোফিলে কি প্লাস্টিকে কি আছে ক্লোরোফিল এবং এনজাইম কেননা তোমার যদি আসলে খাদ্য উৎপন্ন করতে হয় সেক্ষেত্রে অনেক এনজাইম লাগে সেই জন্য এনজাইম এবং ক্লোরোফিল থাকে আর মাইটোকন্ডিয়াতে প্রোটিন এবং লিপিডের বাইরে নিউক্লি নিউক্লিক অ্যাসিড জাতীয় পদার্থ থাকে আমাদের প্রথমেই দেখো একটা ছক দেওয়া আছে লিউকোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্ট এবং ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে পার্থক্য দিয়ে এখন এই পার্থক্য দেখো আমি সবগুলাই লিখে রাখছি পূর্বে পড়েছি আসলেই কিন্তু আমরা পূর্বে সবগুলো তথ্যই পড়ে আসছি তোমরা একবার চেক করে দেখতে পারো এরপর দেখো সেন্ট্রিওলের সাথে পরিচিত হয়ে যায় সেন্ট্রিওলে খুবই একটা স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা সব প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন এটা অবশ্যই মনে রাখবা এরপর দেখো এ এটা আবিষ্কার করেন কে ভন ব্যান্ডেন এবং থিওডোর বোভারি এটা নামকরণ করেন এবং বিশদ একটা বিস্তৃতি দেন এরপর দেখো পরের দুইটা তথ্য খুব ইম্পর্টেন্ট আসলে কোথায় পাওয়া যায় সেন্ট্রিয়াল এবং কোন জাতীয় উদ্ভিদগুলোতে পাওয়া যায় না পাওয়া যায় আচ্ছা আমরা দেখো বইতে আমাদের যে অর্ডারে যখন উদ্ভিদগুলো আলোচনা করা হয়েছে প্রথমে প্রথমে ভাইরাস তারপরে ব্যাকটেরিয়া তারপরে তোমার শৈবাল তারপরে ছটাক তারপরে নগ্ন বীজি তারপরে আবৃত বীজি সেই অর্ডারটা একটু মাথায় রাখলে কিন্তু হবে ওইখানে বইয়ে অর্ডারটা মূলত অনুন্নত প্রাণীর থেকে উন্নত প্রাণীর দিকে যাওয়া এখানে দেখো আমরা যদি ওই অর্ডারটা জাস্ট ফলো করি আমরা একেবারে অনুন্নত জানি কি আদি কোষিজীব এরপরে কে আসে সেই পরের ধারাবাহিকগুলো জাস্ট আমাদের সেন্ট্রাল উপস্থিত আছে কি কি দেখো শৈবাল ছটাক আর তোমার ব্রায়োফাইটার বদলে মসবর্গীয় তারপরে ট্রেডো ফাইটার বদলে ফানবর্গীয় তারপরে তোমার নগ্ন বীজুদ্ভিদে কিন্তু সব থেকে যে উন্নত যেটা আছে আবৃত বীজি সেটা কিন্তু নেই দেখো একেবারে স্টার্টিংয়ের আদি কোষিটা নেই এবং একেবারে এন্ডের আবৃত বীজিটাও নেই বাকি যে মাঝখানে যতগুলো আছে দেখো শৈবাল ছটাক মসবর্গীয় ফানবর্গীয় নগ্ন বীজুদ্ভিদ এবং অধিকাংশ প্রাণী কোষে তোমার সেন্ট্রিয়াল থাকে থাকে না কোথায় তোমার ওই যে আদি কোষে জীবটায় এবং আবৃত বীজি প্রথম এবং স্টার্টিংয়ের এই দুটাতে আছে এর বাইরে ইস্ট এবং ডায়াটম নামক দুইটা প্রাণী তো মানে উদ্ভিদেও কিন্তু তোমার আসলে এই সেন্ট্রিয়াল থাকে না একটা পড়লেই অন্যটা নর্মালি হয়ে যায় যে পরীক্ষা অপশন দেখে বোঝা যায় বাট অনেক ক্ষেত্রে এরকমও প্রশ্নে আসতে পারে যে কোনটি সঠিক নয় সেই ক্ষেত্রে দেওয়া থাকতে পারে যে ইস্টে আবৃত ইস্টে তোমার সেন্ট্রিয়াল অনুপস্থিত এখন তুমি জিনিসটা আইডেন্টিফাই করতে পারলে না এই জন্য এটা হয়তো বা তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট হইতে পারে দুটাই মনে রাখা